గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్లో ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ చూసాం వాల్ స్ట్రీట్ ఇండిసెస్ మూడు కూడా డౌ జోన్స్ నాస్టాక్ అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మూడు కూడా లాభాలతో ముగిసాయి ముఖ్యంగా డౌ జోన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం అనేది ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీగా భావించవచ్చు ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ సిక్స్ ఇయర్ లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కొద్దిగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యాయి రెండు రోజుల FOMC కీలకమైన సమావేశం ఈరోజు ప్రారంభమవుతుంది రేపు రాత్రి మన కాల మానం ప్రకారం రేపు రాత్రికి వడ్డీ రేట్లు పెంచారా లేదా పెంచలేదా అనే అంశం వెల్లడి అవుతుంది సో దానికోసం మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ముందు ఉన్న అంశం ఐదర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయటమా లేదా సిస్టమిక్ రిస్క్ ఏదైతే వస్తుందని భావిస్తున్నారో దాన్ని ఆపడమా దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టడమా ఇది ఎఫ్ఓఎంసి ముందున్న కీలకమైన ప్రశ్న అందుకనే ఈ సమావేశానికి ఒక అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది సో ఎస్వీబి కొలాబ్స్ సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ కొలాబ్స్ కావచ్చు ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ కొలాబ్స్ కావచ్చు ఈ అంశాలతో పాటు క్రెడిట్ స్విస్ ఏదైతే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ముప్పై సిస్టమేటికల్లీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్లో ఒకటైన క్రెడిట్ స్విస్ ఎదుర్కొంటున్న సంక్షోభం ఇవన్నీ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మనకి రాత్రి రిలీఫ్ ర్యాలీ వచ్చినంత మాత్రాన పరిస్థితి అంతా చక్కబడిందని కాదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టెక్నికల్ పూల్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి మధ్యలో బట్ సిస్టమిక్ రిస్క్ ఏదైతే ఉందని అందరూ భావిస్తున్నారో అది ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా మార్కెట్ తల మీద కత్తిలాగా వెలాడుతూనే ఉంది యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా నిన్న రికవర్ కావడం చూసాం సమ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది చూసాం కానీ నో న్యూస్ ఈజ్ గుడ్ న్యూ గుడ్ న్యూస్ అన్నట్లుగా ఉంది అంటే ఏ వార్త లేదు ఏ పెద్ద బ్యాంకు ఇంకా లేదా ఏ చిన్న బ్యాంకు కూడా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా సంక్షోభంలో చెక్కలేదు అదే చాలు మార్కెట్స్కి అన్నట్లుగా తయారైన పరిస్థితి సో ఒక రిస్క్ ఆఫ్ కంటేజియన్ ఉందా లేదా అనేది రాబోయే రోజుల్లోనే మనకు తెలుస్తుంది మిగతా బ్యాంకులకు కూడా ప్రమాదం విస్తరిస్తుందా లేదా అనే అంశం బట్ అందరూ కూడా సంసిద్ధంగా ఉన్నట్లుగానే కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్నీ ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ అలాగే యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనడా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా తమ దేశాల్లో నెలకొంటున్న బ్యాంకింగ్ రంగ సంక్షోభాలను నివారించేందుకు శత విధాల ప్రయత్నం అయితే ప్రారంభించారు అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ నిన్న ఏదైతే స్వాప్ లైన్స్ అనౌన్స్ చేశారో లిక్విడిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అది ఇంకా ఎవరు కూడా పెద్దగా ఉపయోగించుకున్న దాఖలా కూడా లేదు కాబట్టి అమ్మయ్య అని కొద్దిగా ఊపిరి పీల్చుకునే పరిస్థితి బట్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మీటింగ్ తర్వాతే ఏదైనా సరే ప్రపంచ మార్కెట్ల డైరెక్షన్లో ఒక మార్పు అనేది వస్తుంది అండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దగ్గర నిన్న మన మార్కెట్స్లో నిఫ్టీ కూడా కొంత సపోర్ట్ తీసుకుంది చివరికి రెండు వందల అరవై రెండు వందల డెబ్బై పాయింట్లు నష్టమైన నిఫ్టీ ఒక దశలో నూట పదకొండు పాయింట్ల నష్టంతో ఇలాగా మూడు నామాల నష్టంతో పదహారు వేలు తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది దగ్గర క్లోజ్ అయింది చూద్దాం ఇవా ఇవాళ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నిఫ్టీ సో ఫిన్ నిఫ్టీ అంటాం వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది దాని ప్రభావం కూడా కొంత బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ మీద మనం చూస్తాం సో దాన్ని కూడా చాలా కీలకంగా భావించాలి ఈ నేపథ్యంలో ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అసలు మన మార్కెట్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని పెద్దగా ట్రాక్ చేస్తూ ట్రేడ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు మన ఓన్ క్యూస్ మనకు ఉన్నాయి డొమెస్టిక్ క్యూస్ కానీ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ మా వలన మాత్రమే అలాగే మేబీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ కమాడిటీ ప్రైసెస్లో జరుగుతున్న మార్పులు ఈ రెండే మనం గ్లోబల్గా అనుసరిస్తున్నవి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ వరుసగా అమ్ముతూ వస్తున్నారు లాస్ట్ లెవెన్ సెషన్స్లో లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు అమ్మారు నిన్న కూడా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అమ్మారు డిఐఎస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కుమ్మరించినా కూడా మార్కెట్లో ఏమీ ఉపయోగం లేకపోయింది నిఫ్టీ చాలా చాలా వీక్గా క్లోజ్ కావడం అనేది చూసాం సో సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఒక సపోర్ట్గా మనం భావిస్తున్నాం ఇప్పటిదాకా అది నిలదొక్కుంటే పర్లేదు ఎందుకంటే సెప్టెంబర్లో మనం లాస్ట్ సెప్టెంబర్లో చూసిన సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ ఆ లెవెల్ వరకు కూడా నిఫ్టీ వెళుతుందని భయపడుతున్న తరుణంలో మళ్ళీ కొద్దిగా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గర క్లోజ్ కావడం చూసాం పెద్దగా ఏమీ దూరమే లేదు నేను ఎఫ్ఎంసీజీ కనుక సపోర్ట్ చేయకపోయి ఉంటే అంటే హెచ్ఏఎల్ ఐటీసీ ఇటువంటి స్టాక్ సపోర్ట్ చేయకపోయి ఉంటే కష్టమైపోయేది ఎందుకంటే ఒక పక్కన బ్యాంక్స్ మరో
లేదు ఆగనో లేరు సో ఇక్కడ కూడా అమ్మాల్సిందే సో ఇది మనకు వాళ్ళ షార్ట్ పొజిషన్స్ని బట్టే తెలుస్తుంది ఎక్కడా వాళ్ళు షార్ట్ కవరింగ్కి రావటం లేదు ఇప్పుడు నైంటీ వన్ పర్సెంట్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్లో ఓన్లీ నైన్ పర్సెంటే లాంగ్స్ ఉన్నాయి సో ఇది మనం గమనించాలి కాబట్టి హై లివరేజ్ ప్లేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫినాన్షియల్స్ కావచ్చు లేదా ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ కావచ్చు ఇటువంటి వాటికి ప్రస్తుతానికి దూరంగా ఉండడమే మంచిది అక్కడ ఎక్కువ సెల్లింగ్ వస్తుంది ఏ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఇవన్నీ సెల్లింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ఎఫ్ఐఎస్కి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నది కూడా ఇటువంటి కౌంటర్స్లోనే కాబట్టి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటి వాటిలో సో ఎఫ్ఐ డామినేటెడ్ కౌంటర్స్ అండ్ హైలీ లివరేజ్డ్ సెక్టర్స్ని ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయండి ఆన్ ది అదర్ సైడ్ స్ట్రాంగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్న కంపెనీస్ అలాగే ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ బుక్స్ నిన్న మనం పివైటి వీడియోస్లో కూడా ఒక వీడియో చేసాం మంచి ఆర్డర్ బుక్ ఈ టైంలో సంపాదిస్తున్న కంపెనీలు అంటూ ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది వీళ్ళైతే ఆ వీడియో కూడా చూడండి సో ఇటువంటి విజిబిలిటీ ఇన్ ఎర్నింగ్స్ ఉన్న కంపెనీల జోలికి మాత్రమే ఈ సమయంలో మనం వెళ్ళాలి స్టాక్ పికింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అండ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ఎంసీజీ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను ఎందుకు పెరిగింది కమాటి ప్రైసెస్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ పడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ క్రూడ్ డెరివేటివ్స్ని ఎక్కువగా పడతాయి ఈ కంపెనీలని కూడా అది హిందుస్థాన్ యూనియన్ లేవర్ అయినా ఏషియన్ పెయింట్స్ అయినా మరొక టైర్ కంపెనీ అయినా వీళ్ళందరికీ కూడా క్రూడ్ ప్రైసెస్ పట్టడం అనేది ఒక మంచి పరిణామం సో ఒక ఇంక్రిమెంటల్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డ్రాప్ ఇన్ కమాడిటీ ప్రైసెస్ అంటాం దాన్ని సో అది ఈ కంపెనీలకు ఉంది కాబట్టి ఎటు తిరిగి అవి డిఫెన్సివ్గానే ప్లే మనం భావిస్తూ ఉంటాం దానికి తోడుగా ఈ కమాడిటీ ప్రైసెస్ పడుతూ ఉండడం అనేది ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ లాభదాయకం కాబట్టి సో ఇటువంటి స్టాక్స్నే మనం ప్రస్తుతానికి పోర్ట్ఫోలియోస్లో ఆదరించాలి లేదు అంటే శుభ్రంగా డెట్కి వెళ్ళిపోండి చక్కగా ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు డెట్లో అదృష్ట వసేత్తు సో ఇటువంటి సంక్షోభ సమయంలో ఇన్ఫ్లేషన్ హైగా ఉన్న సమయంలో కొంత పార్ట్ అయినా ఇప్పుడు గోల్డ్ చూసాం మనం ఎందుకు పెరిగింది సేఫ్ హ్యావెన్గా దాన్ని భావించబట్టి నిన్న అరవై వేల రూపాయలకి గోల్డ్ వెళ్ళిపోయింది పది గ్రాముల బంగారం మన ఎంసీఎక్స్లో సో ప్రపంచ మార్కెట్లో కూడా టూ థౌజండ్ డాలర్స్ని క్రాస్ చేసి అఫ్ కోర్స్ కొద్దిగా కిందకు వచ్చి క్లోజ్ అయింది సో గోల్డ్కి బిట్కాయిన్ నిన్న మొన్నటి దాకా పూర్తిగా పక్కన పడేశారు ఇప్పుడు నేను ఒకసారిగా ఒక దశలో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ మార్క్ను బిట్కాయిన్ టచ్ చేయడం కూడా చూసాం అంటే బ్యాంక్స్ పట్ల నెలకొన్న ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ పట్ల నెలకొన్న ఒక కన్సర్న్ ఏదైతే ఉందో అది ఇటువంటి అసెట్ క్లాసెస్కి ఉపయోగపడుతుంది మరోవైపు క్రూడ్ ప్రైసెస్ పడుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలగపులగం అయిపోయి కొంచెం మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి బట్ నథింగ్ టు వరీ ప్యానిక్ సెల్లింగ్ అయితే అవసరం లేదు ఇటువంటి సమయంలో ఎవరైనా ప్యానిక్ సెల్లింగ్ చేశారంటే వాళ్ళు మంచి అవకాశాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లే నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మనం చూడబోయే నిఫ్టీని కావచ్చు మార్కెట్స్ని కావచ్చు మనం కాళ్ళ దోసు కాళ్ళ తన్నినట్లే అవకాశాలని కాబట్టి ప్యానిక్ సెల్లింగ్ వద్దు బ్యాడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఉంటే బయటకు వచ్చేయండి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అలాగే కొంత ఏదైనా ప్రాఫిట్స్ ఉంటే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటాం అని కూడా తప్పలేదు కలవరపడితే లేదంటే అది కూడా అవసరం లేదు స్థిమితంగా కూర్చోవాలి బట్ బయింగ్కి మాత్రం టైం తీసుకోండి ఏం హడావుడొద్దు జాగ్రత్తగా స్టాక్ సెలక్షన్స్లో ఆరి తేరిన తర్వాతే ఒక మంచి లిస్ట్ తయారు చేసుకున్న తర్వాతే రంగంలోకి దిగటం మంచిది గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఇవాళ ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తోంది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే సో ఏంటి ఇది ఈ గ్యాప్ అప్ లేదా పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ నిలబడుతుందా ఒకటండి ఒక రేంజ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి అది సర్ప్రైజ్ కాదు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను ఎందుకంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ ఒకటి యాస్ ఆఫ్ నవ్ అయితే కనిపిస్తుంది క్లోజర్ టు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి వస్తే అనమాట కాస్త బయింగ్ చేయటం స్టాప్ లాస్ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద పెట్టడం మనం చూస్తున్నాం నిఫ్టీ ఇది అదే విధంగా సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు చూస్తా ఉంటే సెల్ చేస్తున్నారు స్టాప్ లాస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన పెడుతున్నారు అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్లీ నారో బ్యాండ్ అనమాట విచ్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఫర్ మార్కెట్ ప్లేయర్స్ ఆల్సో పొజిషన్స్ లార్జ్ పొజిషన్స్ తీసుకుని కానీ ట్రేడ్ చేయడానికి కూడా కాస్త డిఫికల్టీ ఉంటుంది ఎందుకంటే సెక్టర్ రొటేషన్ కూడా మనం చూస్తున్నాం అనమాట ఎంత స్విఫ్ట్ గా ఉంటుంది అనుకోని సెక్టర్స్ పడటం అనుకోని సెక్టర్స్ పెరగటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అనమాట డోంట్ లుక్ ఎట్ ఎన్డిసిస్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ నే చూడమని చెప్పేసి అంటాను మ్యాక్రో డేటాలో కూడా మనం చూస్తున్నాం కొన్ని పాజిటివ్స్ తెర మీదకే వస్తున్నాయి లైక్ నిన్న ఫైనాన
కానీ డెఫినెట్లీ అనమాట వన్స్ అది యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కు వచ్చే టైం కి అనమాట ఫ్రెష్ బైన్ తిరిగి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ లో కూడా అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మేబీ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి స్టాక్స్ ఏ కావచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటారు అయితే ఎన్బిఎఫ్సి స్పేస్ లో కొంచెం ప్రెషర్ ఉందనమాట ఈ లాస్ట్ వన్ మంత్ గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ తోటి అనమాట అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి అందుకని చెప్పేసి నిన్న బజాజ్ ట్విన్స్ పట్టడం చూసాం అదేవిధంగా రీసెంట్లీ స్ట్రెంత్ చూపించిన ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ కూడా కాస్త తగ్గటం చూసాం ఓవరాల్ గా అనమాట ఎన్బిఎఫ్సీస్ కొంచెం వీక్నెస్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తున్నాయి బట్ దిస్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు టేక్ అన్ ఎంట్రీ అని చెప్పేసి కూడా అని అంటాను అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఒక బ్రాడ్ డైరెక్షన్ రావాలి మార్కెట్స్ అంటే కనుక యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ తర్వాత ఏం డెవలప్మెంట్స్ అవుతాయి అనేది చూసే దాన్ని బట్టి మార్కెట్ లో కాన్ఫిడెన్స్ గానీ ఫ్రెష్ పైన్ గానీ వస్తుందని చెప్పేసి మనం ఆలోచించాలి రిపీటెడ్ గా వన్ వీక్ నుంచి మనం చెప్తున్నాం అదర్ ఎసెట్ క్లాసెస్ అనమాట పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి లైక్ బిట్కాయిన్ గానీ గోల్డ్ గానీ ఇవన్నీ కూడా కానీ ఏలం మేడ్ తోటి అనమాట ఇప్పుడు అవి పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కదానే హార్ట్ డిసైడ్ స్టెప్స్ కూడా తీసుకోవద్దు అని చెప్పేసి అని అంటారు బికాస్ బోత్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అట్ హైయర్ లెవెల్స్ కంపేర్ టు లాస్ట్ వన్ మంత్ అని వన్ ఇయర్ ఆర్ ఈవెన్ సిక్స్ మంత్స్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాను స్టాక్స్ ఆర్ గివింగ్ ఎ బెటర్ ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను అయితే స్టాక్స్ లో కూడా రీసెంట్లీ స్ట్రెంగ్త్ చూపించిన స్టాక్స్ అనమాట కొన్ని నిన్న కరెక్ట్ అవటం చూసాం లైక్ బలరాంపూర్ చిని హెచ్ఏఎల్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఇవన్నీ కూడా అనమాట అయితే ఒక బౌట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ కాస్త స్పెక్యులేటర్స్ కూడా అదాని స్టాక్స్ లో ఫ్రెష్ వీక్నెస్ రావడం కూడా కొంచెం నిరాశపరిచింది అని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి అయితే క్రూడ్ ధరలు కూడా అనమాట కొంచెం రీబౌండ్ అవ్వటం చూసాం విచ్ ఈస్ మైల్డ్ నెగిటివ్ ఫర్ at macro level for country and antanu indukante 2021 december levels ku vachina crude levels anamata malla nenno oka 1% peragatam maybe tarvata kuda inko 2% jump vastundi ee week lo ani cheppes indications raavatam slight negative ani cheppes anantam rupay aithe 82.63 degara akade trade avutundi a broad range of 82 83 majjulone 83 aithe breach kaledu బట్ కంటిన్యూస్ ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఎయిటీ త్రీ బ్రీచ్ అవటం పెద్ద టైం పట్టకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఈ ఫెటాల్ ఎయిటీ త్రీ బ్రీచ్ అయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ నెగిటివ్ ఫర్ అని చెప్పేసి ఇండియాకి మ్యాక్రో లెవెల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అయితే క్లియర్లీ ఎఫ్ఐ సెల్స్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అవుతాయి అంటే కనుక ఇమీడియట్ గా అయితే అట్లీస్ట్ టిల్ మార్చ్ ఎండింగ్ వరకు అయితే ఆయే సూచనలు అయితే క్లియర్లీ కనిపెట్టలా అదేవిధంగా ఎఫ్ అండ్ ఓలో అనమాట స్టాక్స్ ఏదైతే షార్ప్ గా కరెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇమీడియట్ గా బ్యాండ్ లిస్ట్ లో వెళ్ళటం కూడా చూసాం బయోకాన్ విచ్ వాస్ పిక్ అండర్ పెర్ఫార్మర్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ కూడా అది బ్యాండ్ లిస్ట్ లో కూడా వెళ్ళింది ఎందుకంటే రీసెంట్ ఫ్యూ సెషన్స్ లో అది ఎట్లా హ్యామర్ చేశారో చూసాం అంటే ఎట్ లోవర్ లెవెల్స్ కొన్నాళ్ళు కూడా స్టక్ అయ్యారు అని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి స్టాక్ జస్ట్ పడింది కదా అని కొంటం కూడా తప్పి అవుతుంది అనమాట లుక్ ఎట్ ఫండమెంటల్స్ లుక్ ఎట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ డూ స్టాక్ పికింగ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈవెన్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ బోరింగ్ ఆల్సో అనమాట రిపీటెడ్ గా లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్ నుంచి కూడా చెప్తున్నాను ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది టు స్టార్ట్ ఎస్ఐపి సమ్మాట ఇన్ సెలెక్ట్ కౌంటర్స్ ఎందుకంటే మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి కేర్ఫుల్ గా అనమాట పిక్ చేసుకుంటే స్టాక్స్ అనమాట అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ రావడానికి మంచి స్కోప్ ఉంది అట్లీస్ట్ కాంట్రేరియన్ గా నేనైతే రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను స్టార్ట్ బై డోంట్ వెయిట్ అనమాట అదర్వైజ్ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ అనేది తర్వాత వస్తుంది బై చేయమన్నాను కదా అని వెయ్యి కొందాం అనుకుంటే ఆరు వెయ్యి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొనొద్దు హండ్రెడ్ 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 అట్లా చెప్పిన స్లోలీ షిప్ చేయమని చెప్పేసి అని చెప్తాను ఓకే సో మనం ఎసెట్ అలకేషన్ అని చాలా సార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం అన్ని ఎసెట్ క్లాసెస్కి మన పోర్ట్ఫోలియోస్లో అన్నీ తీసుకెళ్లి ఈక్విటీలో పడుకోబెడితే అవి ఒక ఒకరోజు ఎప్పుడు ఇట్లా ఇలాగే మార్కెట్స్ కుప్పుకోలినప్పుడు మనకి నష్టం కనిపిస్తూ మనస్సుల్ని కలవర పెడుతూ ఉంటుంది సో పూర్తిగా ఈక్విటీలకి కేటాయించడం డబ్బు కేటాయించడం ఎంత అవివేకమో అన్ని ఎసెట్ క్లాసెస్కి సమ ప్రాధాన్యం కాకపోయినా ఒక్కొక్క ఎసెట్ క్లాస్కి మన రిస్క్ కెపిటైట్ని బట్టి ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో అనూహ్యంగా గోల్డ్
గోల్డ్ లో మాత్రం ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంటే కాబట్టి మనం ఏ ఎసెట్ క్లాస్ ని కూడా విస్మరించరాదు మేబీ ఈక్విటీస్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాము మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ ని గోల్డ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఇలా మనం ఎసెట్ అలకేషన్ ని చేసి తీరాల్సిందే సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూద్దాం అండి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి సెన్సెక్స్లో లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వార్షిక రిటర్న్ గిట్టుబాటు అయింది అదే గోల్డ్లో చేసిన వాళ్ళకి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంటే రిటర్న్ గిట్టుబాటు అయింది కాబట్టి గోల్డ్ ఏదో సేఫ్ హ్యావ్ అన్న ఉద్దేశమే తప్ప బ్రహ్మాండ రిటర్న్స్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇవ్వదు బట్ ఇటువంటి ప్రపంచ సంక్షోభాలు ఏర్పడిన తరుణంలో మాత్రం గోల్డ్ విల్ అవుట్ పర్ఫామ్ అందుకని కొద్దిగా అయినా సరే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ టోటల్ పోర్ట్ఫోలియోలో సే కోటి రూపాయలు అనుకోండి మీ పోర్ట్ఫోలియో ఒక పది లక్షలు ఐదు నుంచి పది లక్షలు కంపల్సరీగా గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో అది రకరకాల ఉపయోగపడుతుంది మనకు తెలుసు గోల్డ్ ఉపయోగాలు మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో రకరకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది ఒక విధంగా మనసుకు ప్రశాంతత కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది గోల్డ్ అండ్ అలా అని చెప్పేసి ఎగబడి గోల్డ్ ఒకటే కొనుక్కుంటారు మన వాళ్ళకి ఉన్న వీక్నెస్ అది బలహీనత ఈక్విటీస్ కొనండా అంటే ఎక్కువ మంది ముందుకు రారు గోల్డ్ కొనండి అంటే ఆ గురువుగారు చెప్తున్నారు గోల్డ్ కొంటే బాగుందట అని వెంటనే టెంప్ట్ అవుతారు సో ఆ బలహీనతని తగ్గించుకోవటం కూడా అవసరం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో క్రాంతి గారు యుఎస్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ కారణంగా ఇక్కడ మన ఐటీ సెక్టర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు సో ఐటీ సెక్టర్లో బిఎఫ్ఎస్ఐ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉన్న స్టాక్స్ అన్నీ కూడా సో ఏమిటి మీరు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా చెప్పండి సరే థీరీ అంతా నిన్న మాట్లాడేసాం మనం స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా ఏ స్టాక్స్ని ఈ సమయంలో అవాయిడ్ చేయాలి ఏ స్టాక్స్ బిఎఫ్ఎస్ఐ కారణంగా ఎఫెక్ట్ కావు కాబట్టి మనం ఈ ఫాల్లో కొనుక్కోవచ్చు వసంత్ గారు మనం గనం చూసినట్లయితే ఐటీ స్టాక్స్ అన్నిటికీ బిఎఫ్ బిఎఫ్ఎస్ఐ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ వర్టికల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ యుఎస్ నుంచి వచ్చే మన నార్త్ అమెరికన్ రీజన్ నుంచే మన ఐటీ స్టాక్స్ అన్నిటికీ ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ రెవెన్యూస్ అనేది వస్తాయి అందువల్ల బిఎఫ్ఎస్ఐ లో కనుక ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ కానీ ఏంటంటే ఎంత ఎక్స్టెంట్ కి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో చూడాలి వసంత్ గారు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అమెరికాలో నియర్లీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిడ్ సైజ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎస్బీబీ సైజ్ లాంటి బ్యాంక్స్ అనమాట సో వీటన్నిట్లో క్రైసిస్ రిపుల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందో రాదో మనం చెప్పలేము ఇట్స్ ప్రీమేచ్యూర్ టు సే కూడా నెక్స్ట్ ఏంటంటే వసంత్ గారు ఏ ఎంత వరకు ఈ బిఎఫ్ఎస్ఏ లో వస్తున్నటువంటి ఈ క్రైసిస్ అనేది ఐటీ స్టాక్స్ మీద రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఇమ్మీడియట్ గా అంత ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు వసంత్ గారు బహుశా ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వసంత్ గారు నెక్స్ట్ జనవరికి నెక్స్ట్ డిసెంబర్ కి వచ్చినప్పుడు ఈ బడ్జెట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ రివిజన్ రెన్యూవల్ లాకు వస్తాయి అప్పుడు ఏ రకంగా నెగోషియేషన్ అవుతుంది అప్పుడు ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది ప్రస్తుతం అయితే వసంత్ గారు ఇన్ ఎస్వీబి క్లోజ్ అయినప్పటికి క్లోజ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది మారుతుంది ఆపరేషన్స్ అనేవి ఇంటాక్ట్ గా ఉన్నాయి సో అందువల్ల ఇమ్మీడియట్ గా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వసంత్ గారు నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నట్లయితే స్ట్రిక్ట్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ వల్ల ఇమీడియట్ యుఎస్ లో క్రైసిస్ వచ్చేసినాయి అని ఐటీ స్టాక్స్ ని అమ్మాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ప్రస్తుతం ఏంటంటే కొంచెం ఎఫ్ఐఎస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ను బట్టి స్టాక్స్ అనేవి డౌన్ లో ఉన్నాయి అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వసంత్ గారు నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి నెక్స్ట్ మనకి ఫెడ్ డెసిషన్ ఉంది దాని రకంగా మార్కెట్స్ ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతాయో మనం చూస్తూ ఉండాలి ఇమ్మీడియట్ గా నేను యుఎస్ లో క్రైసిస్ వచ్చేస్తున్నాయి మళ్ళీ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ క్రైసిస్ స్టాక్స్ అని టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో లాగా అవుతుందని ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వసంత్ గారు కోవిడ్ కంటే వర్స్ సిచ్యువేషన్ అనేది మనం చూడం అన్ని సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ దాన్ని బాగా హ్యాండిల్ చేసి త్రూట్ ద వరల్డ్ సో ఇట్ ఈస్ ప్రీమెచ్యూర్ టు సే రైట్ నా మనం క్రైసిస్ లోకి వెళ్తున్నాం అని అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ కానీ ఏంటంటే కొంచెం వేచ్ చూసి డెసిషన్ తీసుకోవాలి స్ట్రిక్ టు ద లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ స్టిల్ ఇన్ఫోసిస్ లో వీక్నెస్ వస్తే ఇన్వెస్టర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు టీసీఎస్ లాంటి నేమ్స్ లో కూడా వీక్నెస్ వస్తే యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రిక్ టు ద కంపెనీస్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ ప్రాబ్లం మనం ప్రాబ్లం వచ్చిందని బ్యాంక్ బ్యాంక్స్
సో మీరు ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు సెప్టెంబర్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ క్లియర్ సపోర్ట్ ఇక్కడ ఆఫ్ కోర్స్ ఒక ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ అనేది ఫామ్ అయింది నేను చూస్తే కనుక ప్రీవియస్ బాటమ్ మనం సెప్టెంబర్ లో చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ నిన్నట్ లో వాస్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ట్వంటీ థర్టీ పాయింట్స్ అనేది బాటమ్స్ అనేది కామన్ అండ్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ కూడా టోటల్ రివర్సల్ బార్స్ రావడం విషయం దట్ ఇండికేట్స్ దట్ బుల్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ అప్ అని ఒక క్లియర్ ఇండికేషన్ మనకు వస్తుంది సో థర్స్డే రోజు డోజీ బార్ ఫ్రైడే రోజు డోజీ బార్ నిన్న హ్యామర్ ఫార్మేషన్ చూసినాం అండ్ లో ఫామ్ అయినాక మంచి రికవరీ కూడా రావటం చూసినాం సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ప్రాబ్లీ ర్యాలీ మార్కెట్ లో ఉంది అని బట్ అఫ్ కోర్స్ అది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది అంటే కనుక బియాల్ నో నెక్స్ట్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే సెవెంటీన్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ అండ్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ సో ఇక్కడ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా మనకి వి కాంట్ రూల్ అవుట్ బట్ అఫ్ కోర్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కిందనే దెర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ కాబట్టి డిప్స్ లోనే కొనమని చెప్పే ప్రయత్నం కొనే ప్రయత్నం చేయాలి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సేమ్ ప్యాటర్న్ మనం చూస్తున్నాం గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నిఫ్టీ అంత వీక్నెస్ కనపట్టలేదు ఎందుకంటే మనకి థర్స్డే రోజు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ లో రావటం చూసాం థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచే రివర్స్ అయ్యి అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పర్ రిటర్న్ చూసాం బట్ అఫ్ కోర్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ అనేది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దట్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగితే కనుక ఒక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఫార్టీ థౌసండ్ టూ థర్టీ టూ అనేది ఇంకో రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ బట్ మనకు సపోర్ట్ పాయింట్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ లో థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ త్రీ అండ్ థర్టీ సెవెన్ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ సో సపోర్ట్స్ చాలా దూరం ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాంగ్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను ఇన్ కేస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినా కూడా రిస్క్ టు రివార్డ్ ఇస్ నాట్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గా చెప్పుకోవచ్చు మనం సిమిలర్లీ కొద్దిగా వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్న బ్యాంక్స్ ని క్లియర్లీ అవాయిడ్ చేయాలి వసంత్ గారు ఏయూ బ్యాంక్ బంధన్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ బజాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొద్ది వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి ఒకవేళ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ ఉండి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అని ఉండాలి అంటే కనుక ప్రాబ్లీ అయితే వీ నీడ్ టు గో విత్ స్ట్రాంగ్ చార్ట్స్ సో చోలా చోలా ఫైనాన్స్ అండ్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ దే ఆర్ నియరింగ్ ద సపోర్ట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ పడితే కనుక ప్రాబ్లీ దే షుడ్ బి బాట్ ఇన్ అఫ్ కోర్స్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ ఉండాలి అండ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో కొంచెం వీ షుడ్ స్టార్ట్ బయింగ్ అని అంటాను ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ అది సైడ్ వేస్ లో ఉన్న కౌంటర్ కాబట్టి నిన్న నిఫ్టీ ఐ మీన్ పాజిటివ్ లో ఉంటాకి ఐ మీన్ రికవరీ రావటానికి దోహదపడ్డ సెక్టర్ ఇస్ క్లియర్లీ ఎఫ్ఎంసీజీ లీవర్ ఐటీసీ నెస్లే అఫ్ కోర్స్ పీపీసీఎల్ కొంచెం పెరగటం చేసాం అండ్ బ్యాంక్స్ లైక్ కోటాక్ యాక్సిస్ ఎస్డిఎఫ్సీ కూడా కొద్దిగా గ్రీన్ అవటం చేసాం అండ్ ఆటో సెక్టర్ లో వి షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ ఎందుకంటే మల్టీ మంత్ లో సిట్ అవటం చూస్తున్నాం మనం స్టాక్స్ లైక్ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ లైక్ అశోక్ లీలాండ్ మారుతి ఎంఎండ్ఎం ఇవన్నీ కూడా లోవర్ లోస్ అండ్ మల్టీ మంత్స్ లోస్ కింద క్లోజ్ అయ్యాయి కాబట్టి వి షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ అగ్రెసివ్ లాంగ్స్ అయితే వెళ్ళకూడదు అండ్ ఐ థింక్ బ్యాంకింగ్ లో ప్రాబ్లీ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇస్ ప్రాబ్లీ ఎస్ బ్యాంక్ ఏదైతే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రెజల్యూషన్ వచ్చిందో ఐ థింక్ కరెంట్ రెజల్యూషన్ వరల్డ్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ లా కనిపిస్తుంది క్రెడిట్ సూఈసి ఏదైతే టైర్ వన్ బాండ్స్ తప్ప మిగతావన్నీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పే అన్న న్యూస్ ఏదైతే వచ్చిందో సో ప్రాబ్లీ అక్కడ వచ్చే క్రైసిస్ ని కూడా ఐ థింక్ మార్కెట్ విల్ హ్యాండిల్ అని అనిపిస్తుంది వసంత్ గారు ఆఫ్ కోర్స్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కట్ అవుతే దెర్ ఇస్ నో సపోర్ట్ నిఫ్టీకి ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ అగైన్ వీ నిన్ నాట్ రియలీ వరీ ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ వచ్చినా కూడా దట్ వుడ్ బి టెంపరీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే జూన్ లో లాస్ట్ జూన్ లో మనం చూసాం ఫిఫ్టీన్ టూ కూడా వచ్చి విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ అగైన్ ఇట్ హాస్ గోన్ అప్ టు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ సో వన్ థింగ్ ట్రేడర్స్ దే షుడ్ హ్యావ్ సిక్స్ టాప్ లాసెస్ అండ్ ఐ థింక్ కొద్దిగా థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ లో ఉన్న దెర్ ఇస్ నో హామ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ట్రేడింగ్ బెట్స్ ఆర్ మేబీ ఇన్వెస్టింగ్ బెట్స్ ఎందుకంటే లోవర్ లెవెల్స్ లో మిస్ అయిపోతా ఉన్న ఫీలింగ్ మనకి ఉండదు ఒకవేళ క్యాష్ ఇస్తుంటే ఓకే రైట్ సో మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ అయితే పాజిటివ్
సార్ బోనసులు రెండు బుల్ ఎనర్జీ ఫోర్ థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కొన్నారు ఓకే అవును సార్ కాప్రా టూ థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి సార్ ఓకే బోరసిల్ యావరేజ్ చేయమంటారా సార్ ఈ కాప్రా హోల్డ్ చేయమంటారా ఎగ్జాక్ట్ చేయండి సార్ కుటుంబరా గారు చెప్పండి సార్ ఓకే బోరోసిల్ రెన్యూబుల్స్ యావరేజ్ చేయొచ్చా సిక్స్ ఫిఫ్టీ లో కొన్నారు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇప్పుడు కుటుంబరా గారు యావరేజింగ్ అయితే అప్పుడే వద్దని చెప్పేసి అని అంటాం అండి ఎందుకంటే డిసెంబర్ రిజల్ట్ అనుకున్న దానికంటే కూడా కొంచెం వీక్ గా రావటం దాంతో స్టాక్ కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసిన రెండు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గరకు వస్తాను నన్ను అడిగితే కాస్త పెరిగిన తర్వాత మేబీ అరౌండ్ ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ దాటి కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ నిలబడితే అప్పుడు తిరిగి ఓల్డ్ గ్లోరీ రావచ్చు అని చెప్పేసి అని యావరేజ్ చేయాలి కానీ ఎస్ఎఫ్ ను ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ కి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం యావరేజ్ చేయడం అడ్వైజబుల్ కాదని అంటాను డీసెంట్ కంపెనీ ఆయన ప్రైజ్ వస్తుంది బట్ ఇట్ మే టేక్ టైమ్ సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను ఓకే రైట్ అండ్ కాంప్రా ఎక్స్ట్రూజన్ హోల్డ్ చేయొచ్చా కాబ్రా ఎక్స్క్లూజన్ హోల్డ్ చేయమంటానండి అనూహ్యంగా పెరిగింది స్టాక్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే కోవిడ్ టైం అప్పటి నుంచి ఈవీ స్పేస్ లో ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యిందో అనమాట స్టాక్ అనమాట స్పెక్టాక్యులర్ పెర్ఫార్మెన్స్ తోటే పెరిగింది అండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట కరెక్షన్స్ కూడా చాలా షార్ప్ గానే వచ్చినాయి అందులో మనం ఎందుకంటే స్టాక్ దాదాపు సిక్స్ ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత అనమాట స్టాక్ కరెక్ట్ అవటం ఫోర్ ఫిఫ్టీకి ఇప్పుడు అరౌండ్ ఫోర్ నైంటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ దెర్ ఇస్ గుడ్ పొటెన్షియల్ ఎందుకంటే రియల్ ట్రాక్షన్ ఇప్పుడు కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో వస్తుంది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి దాని రిజల్ట్స్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ముందు ముందు కనిపిస్తాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాను ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ బై యాజ్ రిస్క్ టేకర్ గానీ అనమాట అరౌండ్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ లెవెల్స్ కి వచ్చినప్పుడు ఫ్రెష్ బైంగ్ కూడా చేస్తాం ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ జ్యోతి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ లాస్ట్ టైమ్ నేను కుటుంబరావు గారు సార్ చెప్పినట్టు ఎన్సిసి ఐఎక్స్ లో నేను ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నాను సార్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రేట్ లో జే అండ్ కే బ్యాంక్ అంటే రిజల్ట్ సీజన్ వస్తుంది కదా నెక్స్ట్ దానికోసం అని టైటాన్ ను తీసుకొచ్చాను జే అండ్ కే బ్యాంక్ టైటాన్ ఈ రెండు కూడా రాబోయే రిజల్ట్స్ సీజన్ ని దృష్టిలో ఉంచుకొని తీసుకోవచ్చా జే అండ్ కే బ్యాంక్ అయితే కాస్త రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు అయితే తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటానండి ఎందుకంటే మనం చూసాం కేంద్ర ప్రభుత్వం కాశ్మీర్ పైన ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రిపీల్ చేసింది అప్పటి నుంచి ఫోకస్ పెట్టడం అక్కడ ఎకానమీ కూడా తిరిగి రివైవ్ అవటం మనం చూస్తున్నాం ఓన్లీ డిసడ్ ఓన్లీ కాదు ద బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద బ్యాంక్ ఈస్ ఇది పాన్ ఇండియా బ్యాంక్ కాదు అనమాట ఎక్కువగా అనమాట జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బిజినెస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి బట్ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చూస్తా ఉంటే వన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టిన దగ్గర నుంచి క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ పెరుగుతోంది ప్రాఫిట్స్ కూడా ప్లస్ అనమాట మేనేజ్మెంట్ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ అయింది కాబట్టి రీసెంట్లీ ఏదైతే హైస్ సిక్స్టీ నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి స్టాక్ ఇప్పుడు అరౌండ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ లెవెల్స్ లో ఓవర్ అవుతుందో స్లోగా ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు అని అంటానండి ఇట్ కెన్ గో బ్యాక్ టు సిక్స్టీ ప్లస్ లెవెల్స్ ఓకే రైట్ టైటన్ ఈజ్ ఏన్ ఎస్ఐపి స్టాక్ అండి రిజల్ట్ కోసం కొనటం రిజల్ట్ తర్వాత అమ్ముదాం అనుకోవటం అది కరెక్ట్ కాదు ఒకవేళ మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే రవీంద్ర గారు ఏంటి లెవెల్స్ టైటన్ సంబంధించి హలో ఓకే రవీంద్ర గారి లైన్ ఏదో ఇబ్బంది ఉన్నట్లుగా ఉంది టెలిఫోన్ లైన్ హలో హలో యా రవీంద్ర గారు టైటన్ లెవెల్స్ చెప్పండి టైటన్ ప్రాబ్లమ్ అని చూస్తే కనుక సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లోనే ఉంది బట్ ఇప్పుడు కొద్దిగా రివర్సల్ రావటం చేసాం నా ఉద్దేశంలో లాస్ట్ మంత్ లో టూ టూ సిక్స్ నైన్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ బట్ అగైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ దగ్గర ఒక రెసిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ అండ్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ మధ్యలోనే ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది డిప్స్ లో కొంత దగ్గర స్టాక్ అండి రిజల్ట్స్ కోసం అయినా కూడా ప్రాబ్లీ షీ షుడ్ బై ఆన్ టేక్స్ ఓకే డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనదగిన స్టాక్ Titan, it's a huge wealth creator. And Titan uh, is an excellent uh, pedigree on a company. Hello. Hello. Namaste. 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 Vijayalakshmi. Your name is? Vijayalakshmi, sir.
టీసీఎస్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ చార్ట్ అండి సో డెఫినెట్లీ ఎస్ అనే చెప్తాను ఎందుకంటే మీకు విప్రో హాస్ మేడ్ ఏ న్యూ లో అండ్ ఇన్ఫోసిస్ నియర్ టు ద లో వస్తుంది ఆఫ్కోర్స్ టీసీఎస్ కూడా థర్టీ నైన్ సారీ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ వస్తే కనుక ఇట్ విల్ కమ్ టు న్యూ లో బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అక్యుమినేషన్ స్టాక్ సో నా ఉద్దేశంలో మీకు ఒక కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే కనుక ఐ థింక్ ఎస్ఐపి పద్ధతిలో ఆర్ మేబీ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో టీసీఎస్ యూ షుడ్ బాయ్ నార్మల్గా ఎనీ కంపెనీ కండి ఒక కొత్త లీడర్ టెక్ మహీంద్రా కావచ్చు టీసీఎస్ కావచ్చు ఇలాంటి కంపెనీస్కి ఒక కొత్త లీడర్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా అంటే అసాధారణమైన పరిస్థితుల్లో చెప్పలేం కానీ లైక్ మనం ఇంతకుముందు ఇన్ఫోసిస్లో చూసాము ఐసీఐసీ బ్యాంకులో చూసాము కొత్త లీడర్ వచ్చినప్పుడు దే ట్రై టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కంట్రోల్ ఆన్ ది కంపెనీ అండ్ వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా బిజినెస్ ర్యాంప్ అప్ చేయడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తారు సో టీసీఎస్లో ఇప్పుడు జరుగుతుంది అది తప్పకుండా కొనుక్కోండి మీరు ఎనీ డిప్ ఇన్ టీసీఎస్ షుడ్ బి బాట్ కొనుక్కుంటే కొత్త లీడర్షిప్ నేతృత్వంలో తప్పకుండా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు మాత్రం హిస్టారికల్గా అనేక పెద్ద కంపెనీలు చూసాం మనం సో ఈసారి టీసీఎస్లో కూడా జరగబోతుంది చంద్రశేఖర్ నుంచి రాజేష్ గోపినాథన్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు రాజేష్ గోపినాథ్ తర్వాత క్రితివాసన్ సారథ్యంలో కూడా ఈ మ్యాజిక్ జరిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో శర్మ అండి నమస్తే శర్మ గారు అడిగండి చెన్నై నుంచి శర్మ మాట్లాడుతున్నాను నమస్కారం అండి అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ చేత బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎస్సి పట్టుకుంటున్నాయి కదా అందులో వెరీ బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ బజాజ్ చూస్ ఉన్నాయి అది చాలా భయంకరంగా ఉంది ఆ ఫాల్ కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పడం సహజంగా ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీ టు పై అండ్ ఎక్సలెంట్ చేయాలి సార్ బట్ ఆల్రెడీ హైలో కొన్న వాళ్ళకి బయటికి రాలేక ఉండలేక సఫకేషన్ లాగు స్పెషల్ రీజన్ ఫర్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఏది స్పెసిఫిక్ గా కంపెనీ స్పెసిఫిక్ గా ఉందని నేనైతే అనుకోనండి సార్ ఎనీవే బజాజ్ ట్విన్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం మార్కెట్ ఓపెనింగ్ జరిగింది అందుకని ముందుగా ఓపెనింగ్ ఏ విధంగా జరిగింది చూద్దాం నిఫ్టీ డెబ్బై పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ సుమారుగా నూట అరవై ఐదు పాయింట్లు అలాగే సెన్సెక్స్ రెండు వందల యాభై పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నూట ఇరవై పాయింట్ లాభపడింది సో అడ్వాన్సెస్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ది అవుట్ నెంబర్ డిక్లైన్స్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ డిక్లైన్స్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో నిఫ్టీ గెయినర్స్ ఒకసారి చూస్తే నెస్లే అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ రిలయన్స్ ఇవన్నీ కూడా సపోర్టివ్గా ఉన్నాయి అలాగే ఎల్ఎన్టి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇప్పుడే శర్మ గారు అడిగిన వన్ ఆఫ్ ది బజాజ్ ట్విన్స్ బ్రిటానియా ఈ స్టాక్స్లో మనకు కొనుగోళ్లు కనిపిస్తున్నాయి బజాజ్ ఫిన్సర్ భారతీ ఎయిర్టెల్ అపోలో హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గానే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి మనకు ఓపెనింగ్లో మిడ్ క్యాప్స్లో ఒకసారి చూద్దాం స్టెల్లింగ్ అండ్ విల్సన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర గోడ్రేజ్ ఆగ్రోవేట్ రతన్ ఇండియా అదానీ గ్రీన్ బోరోసిల్ రెన్యూబుల్స్ అద ఆర్తి డ్రగ్స్ యూనో మింద గాడ్ఫ్రే ఫిలిప్స్ ఫ్యాక్ట్ ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో లాభాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మనకు అలాగే ఏఎంసీ స్టాక్స్ అన్ని పెరిగాయి వాళ్ళు హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ యూటీఏఎంసీ వీటిలో బయింగ్ కనిపిస్తోంది అండ్ నష్టపోయిన స్టాక్స్లో క్యాప్రి గ్లోబల్ గెయిల్ నువోకో విస్టా త్రీ సిక్స్టీ వన్ అండ్ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ మీడియా జ్యోతి ల్యాబ్స్ షీలా ఫోమ్ వర్ధమాన్ టెక్స్టైల్స్ సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది ఓకే బజాజ్ ట్విన్స్ ఓకే రాజేంద్ర గారు ఏమన్నా ట్రేడ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ ట్రేడ్ అయితే ఏం లేదు వసంత్ గారు ఎందుకంటే నిన్నటి హై కన్నా ఒక ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ ఫామ్ ఇమీడియట్లీ కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ వచ్చేటని చూసాం మనం సో నిన్నటి హై వాజ్ సెవెంటీన్ జీరో డబల్ సిక్స్ అండ్ నావ్ సెవెంటీన్ జీరో ఎయిట్ త్రీ ట్వంటీ పాయింట్స్ హై ఫామ్ ఇమీడియట్లీ సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది సో టాప్ నుంచి ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడింది అగైన్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీ షుడ్ వెయిట్ ఎందుకంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏదైతే ఫ్రైడే రోజు హై ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ సో వెరీ థిన్ రేంజ్ ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ మళ్ళీ అగైన్ టూ డేస్ లో ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి మేబీ సిక్స్టీన్ నైన్ అండ్ సెవెంటీన్ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది టూ డేస్ కూడా సో బెటర్ నాట్ టు టేక్ ట్రేడ్ అన్లెస్ దర్ ఇస్ బిగ్ డ్రా ఓకే సో క్రాంతి గారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండ్ బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ రెండు కూడా బాగా క్షీణించి ఇన్వెస్టర్లను కలవర్ పెడుతున్నాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ లెవెల్స్ నుంచి మనం ఫైవ్
ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే అగ్రెసివ్ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హైక్స్ లో చూస్తున్నాం ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి ఏమవుతుందంటే వసతి గారు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కనుక పెరుగుతూ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా వాళ్ళ ఈల్డ్స్ మార్జిన్స్ తక్కువగా వస్తాయి సో అందువల్ల ఆ ప్రెషర్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే వసతి గారు ఈ స్టాక్స్ అన్ని చాలా హై వాల్యుయేషన్ స్టాక్స్ గుడ్ స్టోరీస్ బట్ ఏంటంటే దీస్ స్టాక్స్ ఆర్ నాట్ చీప్ స్టాక్స్ అనమాట సో అందువల్ల ఈ మార్జిన్ కంప్రెషన్ అనేది ఈ ఈ ఈల్డ్ యొక్క కంప్రెషన్ తో ఈ స్టాక్స్ అనేవి మీడియం టర్మ్ లో అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్నాయి దే ఆర్ గుడ్ బ్యా గుడ్ కమ గుడ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ బట్ ఏంటంటే మీడియం టర్మ్ లో ఈ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిజర్మ్స్ లో ఇటువంటి స్టాక్స్ అండర్ పర్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ వరి అవాల్సిన అవసరం లేదు లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ గానే చూస్తే దే కెన్ ఎమర్జ్ యాజ్ ద బ్యాంక్స్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అది ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ ర్యాడర్ లో కూడా ఉంది హోల్డ్ ఆన్ టు దట్ ఫ్రెష్ ఇన్వెస్టర్స్ స్లోగా ఒక స్టాండర్డ్ మేనర్ లో వెళ్ళాలి వస్తుంది గారు ఓకే కొన్ని ఈమెయిల్స్ చూద్దాం శివ గణేష్ వైజాగ్ నుంచి కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్లో టాటా స్టీల్ టాటా మోటార్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ మూడిట్లోనూ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా టాటా స్టీల్ టాటా మోటార్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎక్సలెంట్ చాయిస్ అండి ఆల్ త్రీ అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ చాయిస్ డెఫినెట్లీ బై చేయమని చెప్తాను టాటా స్టీల్ కూడా నేను అనుకుంటాం మార్చ్ ఎండింగ్ క్వార్టర్ కంటే కూడా జూన్ ఎండింగ్ క్వార్టర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అనమాట ఎందుకంటే జీపీజీసి రేట్స్ కానీ హెచ్ఆర్ రేట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా జంప్ అయినాయి అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ టాటా మోటార్స్ అండ్ మారుతి ఆర్ ద బెస్ట్ మంగ్ ది ఆటో ప్యాక్ కూడా రీసెంట్ కరెక్షన్ తర్వాత వితౌట్ ఎనీ డౌట్ బై అండ్ ఆల్ త్రీ ఓకే సుధారెడ్డి మేల్ పంపించారు పిఎస్పి ప్రాజెక్ట్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఈవెన్ ఈ మార్కెట్లో కూడా మంచి లాభంలో ఉన్నారు మన వీడియో చూసారట సో థ్యాంక్స్ అండి తర్వాత అద్వైత్ అడుగుతున్నారు ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్లో త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎవరేజ్ చేయొచ్చా యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ చేయమంటానండి రీసెంట్లీ స్టాక్ బాగా జంప్ అయింది జంప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కరెక్ట్ అయ్యి అనమాట ఇప్పుడు కాస్త రీజనబుల్ లెవెల్స్కి వచ్చింది ట్వంటీ త్రీ లెవెల్స్ అనమాట అరౌండ్ థర్టీ థర్టీ టూ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి బట్ ద బ్యాంక్ ఈజ్ డూయింగ్ సర్ప్రైజింగ్లీ వెల్ అనమాట అది అందుకని చెప్పేసి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్పాను నాగేంద్ర సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి పోకర్న ఉన్నాయట నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి ఎందుకు స్టాక్ తగ్గుతోంది ఇప్పుడు యావరేజ్ చేయొచ్చా యావరేజింగ్ అయితే వద్దని చెప్తానండి ఎందుకంటే పోకర్న మనం చూసాం అనమాట అనుకున్న దానికంటే కూడా వీక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వటం అప్పటి నుంచి స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా డిక్లైన్ అవుతా కూడా చూసాం అనమాట వన్ ఇయర్ లో చూస్తే రిలీఫ్ ర్యాలీ అనేది కూడా రాలే ఎట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ కి పడినప్పుడు హైస్ నుంచి రిలీఫ్ ర్యాలీ వచ్చి కూడా ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ వరకు వెళ్ళటం అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు తిరిగి ఆల్ ది వే టూ సెవెంటీకి పడిపోయింది పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కూడా కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది మోర్ ప్లేయర్స్ రీసెంట్లీ కూడా ఒక ఐపీఓ గ్లోబల్ సర్ఫేసెస్ ఏదైతే వచ్చిందో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ క్వాడ్స్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాం ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అవటమే బెటర్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నాను యాస్ ఆఫ్ నవ్ ఓకే రత్నారెడ్డి ఎఫ్ఐఎం ఇండియా ఇది మంచి స్టాక్ అయినా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అని అడుగుతున్నారు వన్ ఆఫ్ ది డీసెంట్ ఆటో యాన్సల్టీ కంపెనీస్ అండి ఎఫ్ఐఎం ఇండస్ట్రీస్ బాగా పెరిగింది అక్కడ నుంచి కొద్దిగా మళ్ళీ తగ్గడం కూడా చూస్తున్నాం హైయర్ లెవెల్స్ నుంచి లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసింది బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఎన్ ఎక్సలెంట్ కంపెనీ రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ ఎక్కడ కొనొచ్చు ఎఫ్ఐఎం థింక్ దిస్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీ సెవెన్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ ఫిఫ్టీన్ సెక్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కరెంట్ ట్రేడ్ అవుతుంది అది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఆఫ్ డైలీ చాట్ అనమాట సో ఐ థింక్ వన్ షుడ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ అండ్ మీరు అన్నట్టు రిజల్ట్స్ డిసెంబర్ క్వార్టర్ డిసప్పాయింట్ చేసింది అన్నారు మార్చ్ లో కూడా కొంచెం బ్యాడ్ ఉంటే ఇట్ కెన్ కమ్ టు థర్టీన్ ఎయిటీ బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ చాట్ కాబట్టి థర్టీన్ ఎయిటీ లో కూడా సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ వన్ షుడ్ బై అట్లీస్ట్ త్రీ క్వార్టర్స్ బి ఉంటాయి ఓకే చూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి అడుగుతున్నారు శ్రీనివాస్ చూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ విఏటెక్ వ్యాబ్యాగ్ ఈ కరెక్షన్ లో లాంగ్ టర్
అది కూడా రాయాలి ఎనీవే ఈ మూడు హోల్డ్ చేయొచ్చా దీపక్ నైట్రైట్ గోల్డ్ టైమ్ గోల్డ్ టైమ్ లో స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం అనమాట స్టాక్ ఏ విధంగా అలా బిహేవ్ చేస్తుంది వాల్యూమ్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి అవాయిడబుల్ దీపక్ నైట్రైట్ అంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయిపోయినాయి కరెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఎట్ కరెక్టెడ్ లెవెల్స్ మాత్రం ఓకే అనుకుంటాను బట్ కేర్ఫుల్ గా వాచ్ చేయాలి ఇట్స్ ఎ పొజిషనల్ ట్రేడ్ కి ఓకే అంటాను ఓకే చాలా మెయిల్స్ మిగిలిపోయాయి సమయం లేక చదవలేకపోతున్నాం ఎనీవే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇవాళ గోల్డ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం పీవైటి యూట్యూబ్ వీడియోలో అసలు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా ఇక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ టు వాచ్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్